。什么？公主已经不见好几天了，这……哎呦，这……这到底是怎么回事啊？回老夫人，公主前些天说要出去办点事，很快就回来，结果好几天都没见到她人。这……你是公主身边的老人了，你怎么可以任意让她私自外出呢？老夫人，你知道公主的脾气。我们这些下人哪能管得住啊？你，老祖宗，别着急了。兴许公主已经回府了。咱们花家那么大，院子花园也多，也许在别处贪玩呢。其实我已经派人在花家上下到处找了，还是没找到。香玉啊，多派点人手，到花府里各处再找找。是，老祖宗。公主，公主，公主，公主，公主，你们有没有看到公主？没有。你们再往那边看看，我们再往前面走走。啊，好。行。公主，公主，公主，公主，公主，公主，公主，公主，公主，公主，找到公主了吗？没有，没有。你们俩去那边看看。公主，公主，公主。回老祖宗、老爷、夫人，全府上上下下都找遍了，公主怕是还没回府，这还了得！快去派人，派人出府去找。啊，老祖宗，这怕是不妥吧？如果我们大张旗鼓的出去找公主，这事要是传到皇上和太后的耳中，那就麻烦了。那就秘密的去找。哎，快去啊！是。老爷，哎，我们万一找不到公主，我们花家如何向太后、皇上交代啊？这公主万一有个好歹，我们花家实在是担待不起啊。啊，今天这个事情，大家要注意保密。是。怎么了，平平？从花府回来，一直魂不守舍的。没什么。肯定有事情，说出来，我来帮你分担。我是你的夫君啊，有什么不能和我说的吗？那我告诉你。你可千万不能告诉别人啊！好，是公主，公主丢了，公主失踪了。我今天回家，全府上下都在找她，可她早就已经不在府上了。据说她已经离府好几天了，现在我爹已经秘密的派人出府去找她了。放心吧，他可能只是出府去玩几天，不会有大碍的。希望他能平安回来，不然我们花府麻烦可就大了。放心吧，父亲，父亲，出什么事了？公主失踪了。什么？有这种事？上次我派人刺杀公主和花满天，虽然没能成功，但是让花无懈身负重伤。我觉得公主的失踪和花无懈有关。风儿，马上派人搜查公主的下落，一旦发现公主，格杀勿论。是。风儿，我们。现在马上进宫面圣，公主在花家失踪这件事，怎么也得让皇上和太后知道啊！啊！<笑>什么？公主在花家失踪了？皇上、太后，此事
，千真万确。这，老臣觉得姿势体大，万一公主玉体有所闪失，那该如何是好啊？老臣就带领着风儿，连夜赶到宫里，向皇上和太后禀报。公主到底是什么时候失踪的？回皇上，太后。据婷儿所说，公主已经失踪好几天了。个花正坤呢？公主在花家失踪这么多天，也不告诉朕，她眼里还有没有朕？公主万一有什么闪失的话，她就算赔上十条命，也难消朕心头之恨。皇上，那接下来我们该怎么办呢？马上让禁军在神经四处搜寻公主的下落，特别是进出神经的关口。是。还有，你即刻去花家传朕的旨意。你告诉花正坤，朕就给他三日时间。三日要是找不到公主的话，那就休怪朕，不顾君臣情谊。是皇上。皇上说：“皇上的旨意我可都带到了，三天后我还会来的。到时若见不到公主，那我可就不会这么客气了。请皇上叔好自为之啊！”风儿，我们走，告辞。这公主到底去哪儿了呢？天儿，再加派人手，赶紧把她找回来。是。小姐，您喝点粥吧。我不饿。您这几日到底是怎么了？回来一直面无表情，还吃不下东西。您看，整个人都消瘦了许多。我没事，千愁，你不用担心。小姐，您还是吃点吧。小姐，您听说了吗？公主丢了。公主是啊，据说这件事情已经惊动了皇上，现在花家上下都在寻找公主的下落，说是三天之内找不到公主的话，就要严惩花家哥哥，千寻，这外面天那么冷，你怎么来了？现在公主的事情已经在花家传得沸沸扬扬了，你打算怎么处理这件事情？千寻，别担心。我一定会想到办法的。你不想做回公主，我能理解，我不会为难你的。天哥哥，我知道你是为我好，但是我不能这么自私。
不能因为我一个人，连累整个花家，造化弄人。也许这一切都是天意。我打算明天天一亮，就去找林公子姑姑，把我的面皮揭下来。也许，也许还有别的办法可以拯救花家呢。除了我在做回公主，还有什么更好的办法吗？天寻。来不及了，千寻的面皮再也揭不下来了。什么？怎么会揭不下来了呢？姑姑，怎么会这样？姑姑，你不是说只要不超过十四天都可以吗？我想，可能是梅花泉水的缘故。梅花泉水。是。梅花泉水的确是可以缓解脸部僵硬的症状，但是同时也会加速面皮的生长速度，所以即便没有到十四天，面皮也再接不下来了。来不及可不行啊！他不做回公主，那公主不就从这个世界上消失了？现在我跟他长着一模一样的脸，那岂不是要天下大乱了？姑姑。麻烦您想想办法。现在皇上以为公主失踪了，司马丞相一定会借此大做文章，去陷害花家的。面皮已经长死，我真的没有办法了。如果强行取下，这会伤了千寻的性命。大哥，皇上给的三日之期马上就要到了，如果公主还不出现，那该如何是好？事已至此，那我就再想想办法。我再翻阅一些古籍，看看能不能找到把千寻的面皮揭下来的办法。不过，这需要你们再给我一些时间。那也只能这样了。二弟，你留在姑姑这儿养伤，现在花家丢了公主，一定天下大乱。我们得赶快回去。你在这待着啊。好。